はいダービースタリオン3実況を始めていきたいと思います先ほどね天理ラーメン食べてきましてもうね天理ラーメン食べたらね雨宮リオさんを思い出してしまうんですよね<笑>天理ラーメンねやっぱね味が薄いんでねあのすがき屋の天理ラーメンはねカップ麺のあの汁をね線より下に入れるっていうか少なめに入れた方がいいですね、まあ、個人的にそうなのかもしれませんけどちょっと味が薄いなと思いますうんあの日本のカップラーメンって味が薄いらしいですねあの中国とか行ったらもっと濃いとか,なんか聞いた覚えがありますけど天理ラーメンは、ね、日本のカップラーメンの中でも味が薄い方だと思うんでねうんあと肉がね美味しくない肉はね入れないでほしいもう白菜だけでいいんで<笑>あの肉をねちょっと変えてほしいなと思うんですよねまあそんな話はどうでもいいんで<笑>有馬記念ですねせいやの有馬記念調子が上がってきましたまあ、マイナス1 0キロっていうのがねちょっと不安ですがいきましょう有馬記念のりちゃん乗ってくれるかな乗ってくれますねあそうかケンカマンはケンカマンは前走負けたんですね惨敗でしたっけえっ、ー、と発着惨敗そしてのび太くんも負けてしまいましたのび太くんもガレてますねあれやまきねアグリキャップかビワハヤヒデ大優作馬体が寂しい感じですね本来のデッキからするとまだもう一つといったところでしょうかとまあこの印は厳しいですよねせでも一番右端の勝負根性の印が丸っていうのはどうなんでしょうねまあ強敵はいますがなんとかなると思うんですけどね勝負にはなると思うんですけど問題は距離ですよね 2500m ちょっと長いですかねこの週はねスプリンターズステークスですねうんあまりね中途半端な馬が多いっていう印象ですよね一番人気ベルカントで,すでしたっけベルカントベルカントかベルカント一番人気ですかねあとストレートガールベルカントね夏場から使ってきてまあね休養開けてるんで休養というかね前走キーランドカップでしたっけねちょっと覚えてないんでですね見ないとダビサの方さて伸びてこい伸びてこいそのままいけそのままいけそのままいけあーバテたバテるの早いわ行くと思ったんだけどなそのままやっぱり 2500m 距離長いんですねベルカントね北九州記念ですか北九州記念からね直行ということでまあその点はね好感持てるんですよ夏場ねあの目いっぱい使ってきた馬はねあのスプリンターズステークスってあんまりいい印象ないんで北九州記念直行というのはいいと思うんですけどねうんまあ一応中心かなと思ってるんですけどまあなぽいところでレッドオーバル。カクサムーの死者には困りそうですね
、バーバラあたりもね、買いたいなと思ってるんですよね。馬体見たらね、今、充実してるんで。その辺りですかねうん6着まあしゃあないねちょっと距離が長いとさてサクッと進めたいんでねちょっとねこの辺ねカットしてもいいんですけどねうーん G1 もねだいぶ取ってきたんであと5レースですからねそうそうそう力島は引退しかありませんねもう出れるレースがありませんので引退させるしかないようです引退ですかわいそうですかね申し訳ありませんちょっとね3歳馬いないんだよね確かねいませんねここら辺はちょっと暇なんでねサクッとサクッと進めていきたいですね、うん、この辺も馬体回復させないといけませんねケンカマンあたり何かしら使いたいんだけど何かいいレースありましたっけちゃんあたり500万使いましょうかね500万ならねさすがに威張る実力あると思うんですけどね、うん、ダート戦しかないとちょっとこの辺挑戦しましょうか新山記念格上挑戦ですけど勝つ力あるでしょう頑張ってほしいのびちゃんにはねケンカマンも放牧ですねあれ場外か馬体は回復したとああ絶好調になっちゃったよセイヤも絶好調かこの辺り京都記念あたり使いましょうかねうん状態落ちたとう京都記念になりますかね敵水君もね入球させましょうねのびちゃんは拳師匠行きましょう乗ってくれないと見ないですね河内さんにお願いしましょう河内のおやすさんでそしてできすぎくんをね入球させてもうさすがにね早熟なんでねできすぎくんはさすがにそろそろ厳しくなってるなってくる頃でね、もう再開続きですからもう一生してくれたんでね守護ンに上がれるんでよく頑張ってくれたと感謝したいですね出来すぎくんにはねあ諦めたらそこで試合終了ですよそれを教えてくれました出来すぎくんはねもう正直 G1 取れると思ってなかったですからねそれが高塚記念というまだ取ってない G1 を勝ってくれた本当に感謝したいですねよし翌週ちょっと入れ込んでるいい感じやねグリグリ
そのままこれから強くなってくるんじゃないかなえー、っと先行できましょうか先行でどこまでやるかえっと逃げてると。あんまり逃げてほしくはないなかかり癖がつくんでね逃げた弊害っていうのもありますからねやっぱりねそれでみんな抑えるんですよ若駒の頃はね手綱を引っ張って折り合いを覚えさせないといけないんであのー、逃げた弊害というとね大花商売のね名前が出てこないけどでもバテてしまうんですねこれね途中で。大川商売が出てこないな何だったっけなネムネムモードですね情けない大川商売が出てこないえっ、ー、とワンダーキュートじゃなくて全然違うな<笑>ワンダーキュート全然違うじゃん何だっけなちょっとちょ,っとね、ちょっと気になるんで調べますねタブレットで<笑>うーんとー申し訳ないちょっと時間かかってしまって。あ、レッツゴードンキね。レッツゴードンキ。レッツゴードンキがね、やっぱ大川省で逃げた弊害っていうのがありますからね。うん。抑えないといけないんですよ。教育しないといけないんですよね。サラブレッドというのは。だから必要以上に抑えてね、ファンはみんな、ね、ため殺しとか文句言うわけですけど、折り合いを覚えさせないとね、やっぱり、いけないんですよ。うん。一戦一戦ね、あの、勝負、ね、一戦一戦だけのことを考えたら逃がしてもいいんですけど先のことを考えたらねやっぱり抑えて折り合いつけた方がいいんでそれでみんな抑えるんですよね福永ジョッキーとかねだから新馬戦とか後ろから行って折り合いを覚えさせるんですけどで木杉君は状態が回復してるとこれも京都記念辺り行こうかな得意の 2200m で。ね、能力を見ましょうかセイントセイヤも落ちてきたぞのびちゃんはなんとか勝ってくれましたねちょっとここらで重傷出しましょうか絶好調木更木賞があると思うんで。あ、木更木賞2週か。これ出しましょう。バイオレットステークス。まあ、この馬ね、千馬なんで、ね、クラシックには出れないんで、焦る必要はないんですけどね。コラでね、惨敗するようだったらもう引退ですかね。よくやってくれた。うん。今回先行できましょうね。逃げをちょっと続けてたんで、それでバテてたのかなというところもありますし。ああ、また状態落ちた。このままも調整難しいですね、せいやね。兄弟対決ですよ、これ。<笑>全兄弟対決。盛り上がりますね。
バイオレットセックス。10番一番人気えーとグリグリかうーんちょっと追い込みでいこうかなうん京都外回り 1400m <笑>ちょっと最近噛むのひどいな、まあ、7泊8日で噛んだっていうのは言いましたけどね前回か前々回か忘れましたけどひどいですね本当に。癖になりますね噛むとね一度噛むと癖になるなんか実況を始めてね実況を始めて噛む回数っていうのが増えたような感じしますね<笑>やっぱ意識すると噛んでしまうんですよ、まあ、舌が短いっていうのもありますけどそれだけじゃないでしょうねおそらく意識してしまうんで噛んでしまうとやばいそのまま、そのまま、なんとかかってくれたぞ。ぐりぐり二重丸のね、勝ち方ではないですね。なここらで放牧出しましょう。千葉でもね、クラシック出てたら楽なんですけど、京都記念、兄弟対決。今回これで終了しましょうかね。出来すぎくんの方がね G1 馬なんで格は上ですからで込んでるあいい感じだねセントセイヤープラス1 0キロ一番人気人気は逆転しましたあ出来すぎくんもまだいけるね、うん、先行できましょうセイントセイヤも先行聖夜は本格化してきましたからねちょっとね長距離戦が続いたんで中距離ではね強いと思うんですけど、まあ、目標は安田記念ですねそうか出来すぎくんもねあの安田記念出ようと思えば出れたんですけどね前年昨年ねなぜか出すのを忘れていて高塚記念に直行したんですよねそれで勝ってしまったと本当に運がある馬ですね持ってる馬ですね出来ずくんはちょっと後ろやねちょっとね出来ずくんは聖夜はいい位置にいるけどまあでも出来すぎくんも外から上がっていくわこれいい感じになりましたねちょっと苦しいかせいやは苦しいか出ろ出せ出せ出せ出せ兄弟対決兄弟対決叩き合いおっせいやが残ったあ出来すぎくんや出来すぎくんが残ったすごいこの兄弟対決で兄貴が意地を見せましたね見事な基調で京都記念勝利しましたまだ終わってないですねまた最下位からの巻き返しさすが出来すぎくん腐っても G1 馬ですねということでね今回これで終了したいと思いますご視聴ありがとうございましたまた会いましょう